Laboratorium Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych to platforma zorientowana na działania dydaktyczne, działalność badawczą, różnego rodzaju inicjatywy, nie tylko takie tradycyjne uczanie, konsultacje ze studentami, ale zajmujemy się tutaj również prowadzeniem warsztatów, prototypowaniem. Tutaj mamy przykład, właśnie to jest ten stolik w procesie realizacji. Robimy różnego rodzaju zajęcia z programowania. Tutaj Sebastian Sobutka w akcji ze studentami. Warsztaty design thinking, czyli burza mózgów i empatyczne podchodzenie do potrzeb użytkownika. Mamy cały zestaw różnych sytuacji z pracowni. Palma Pokoju, Pauliny Woźny i praca Agaty Kraszy. Ta Palma Pokoju była tworzona we współpracy z Wydziałem Szkła i Ceramiki. Ale również wychodzimy poza mury uczelni. Prowadziliśmy warsztaty przy współpracy z IBM. Pracowaliśmy z nimi przy projekcie CoArt. To był projekt korzystujący z sztuczną inteligencję do promocji dzieł muzealnych. No, zapraszamy też akustyków, muzyków z Akademii Muzycznej, którzy mówią nam o różnych oddziaływaniu dźwięku i produkowaniu, generowaniu dźwięku czy wykorzystaniu różnych narzędzi. Współpracujemy z Wydziałem Mediów, również robimy razem projekty. Fasola Sido to projekt Marty Kluby, który jest rodzajem medium łączącego człowieka ze światem roślin. Projekt bazuje na idei, w której Muzyka, pewne dźwięki korzystnie wpływają na rozwój rośliny, co zostało udowodnione eksperymentem. Jest to medium budujące swego rodzaju dialog, e, głębszą relację między nami a roślinami poprzez wytypowane specyficzne dźwięki. Znajdujemy się przed projektem pani Agaty Sochy. Jest to projekt pod tytułem Strony Stołowe. Obiekt, który powstał z myślą o łagodzeniu konfliktów w relacjach międzyludzkich. Budowany mechanizm, który się znajduje w obiekcie, łapie natężenie dźwięku z otoczenia i odzwierciedla to poprzez napinanie tutaj wszystkich właśnie strun i elementów. Jakby sytuacja fizyczna obiektu odzwierciedla sytuację emocjonalną rozmówców. Struny się napinają. W momencie, kiedy rozmówcy zaczynają to zauważać i świadomie zniżać ton wypowiedzi, struny automatycznie się rozluźniają i to jest też taki sygnał do rozprężenia atmosfery. Szafa przyszłości, projekt pod tytułem Do Not Wear. Jest to projekt pani Kai Onichimowskiej. Tutaj przedstawiamy fragment frontu szafy, który ma wybudowany czytnik kodów RFID. Ideą tego projektu jest zadbanie o porządek w naszej szafie, zbudowanie pewnej bazy pewnej bazy ciuchów, jakie posiadamy w tej szafie i każdy, każdy z naszych elementów, z naszego, każdy ciuch ma odpowiedni tak, który jest odpowiednio w systemie identyfikowany. Dzięki temu możemy mieć pewien porządek. W przyszłości możemy stworzyć, wyobrazić sobie system, który będzie nas powiadamiał o tym, że dany ciuch nie jest wykorzystywany przez nas, gdzieś tam zalega na dnie szafy. Spójrz na siebie to projekt zrealizowany wspólnie z Sebastianem Sobutką i Marcinem Manem. Jest to wielkoformatowa kropla, do której użytkownik ma okazję zajrzeć. Jest to projekt zachęcający użytkowników do refleksji nad, nad tym, w jaki sposób nasze zachowania, codzienne czynności wpływają na stan gospodarki wodnej na Ziemi. Na siebie. Czy kupując rybę w supermarkecie zastanawiasz się, skąd ona pochodzi? Jak została złowiona? Czy przypadkiem do jej połowu nie użyto sieci, które ciągnięte za statkiem zbierają absolutnie wszystko, co znajdzie się na ich drodze? Tutaj, w półmroku przestrzeni sali filmowej, możemy doświadczyć instalacji, która stanowi fragment większego sensorycznego projektu, oryginalnie pokazywanego w Muzeum Współczesnym Wrocław. Autorki realizacji to Patrycja Maste i Magdalena Skowrońska. Prezentowana w muzeum wystawa spełniała m.in. funkcję terapeutyczną i przenosiła zwiedzających w świat doświadczeń wielozmysłowych. 
Instalacja, na którą patrzymy, dzięki futrzanym, przesuwanym elementom zaprasza do nadania swoim lękom abstrakcyjnego kształtu za pomocą zmysłu dotyku. Praca pani Natalii Hukaj odwodnienie. Jest to y, wizualizacja y, pewnego stanu y, wody, jaka znajduje się w człowieku. Y, obliczono, że człowiek składa się z 70% wody, co w przeliczeniu na litraż wynosi 49 litrów. Jest to instalacja interaktywna, która podłączona do obiegu wody pokazuje, jak szybko ta woda z nas odpływa, czyli tak naprawdę, jak szybko się odwadniamy. Palma pokoju to obiekt dosyć spekulatywny, nawiązujący do problematyki zanieczyszczenia powietrza. Jest to kapsuła, która filtruje tlen pobierany z zewnątrz. Czujniki zamontowane w urządzeniu czytują pomiary związków dwutlenku węgla. Gdy tlen zostanie przefiltrowany, płaszczyzna pod roślinną zaświeca się. Jest to znak, że można przystąpić do inhalacji czystym powietrzem. Jest to praca Sebastiana Sobotki, moja praca pod tytułem I Preacher. W nazwie nawiązałem do pewnej takiej nomenklatury typu iPad, iPhone, iPod i tak dalej. Czyli jest to takie nawiązanie do pewnych technologii. I I Preacher, czyli taki technologiczny kaznodzieja. Jest to taka manifestacja również tak zmuszająca nas do refleksji na temat y, zużywania najcenniejszego zasobu dla nas, jakim jest czas. Jeden robot y, dosyć y, żmudnie i powolnie pisze pewien komunikat don't waste time, po czym drugi zmazuje to i tak w kółko. Jest to też takie nawiązanie trochę do mitycznego Syzyfa, który w kółko powtarza tą samą pracę. No i oglądanie tego procesu, tutaj tworzenia tego napisu ma zmusić nas, y, widzów, do pewnej refleksji na temat zużywania czasu. Przedstawiamy pracę pani Dali Odbańczyk. Jest to lampka nocna y, o tytule Noise. Jest to pewnego rodzaju y, wspomagacz y, młodych rodziców podczas wychowywania dziecka. Y, lampka działa w, y, w taki sposób, y, za pomocą mikrofonu de detekuje płacz dziecka i generuje biały szum noise, który uspokaja płaczące dziecko. Projekt Agaty Graszy jest to pewnego rodzaju manifest, projekt, który ma uświadomić nam, jak dużo zużywamy wody. Istnieją pewne statystyki, które mówią, że co 20 sekund na świecie umiera ktoś z powodu suszy czy pragnienia. I jest to pewnego rodzaju projekt interaktywny, który też w założeniu powinien być podłączony do, do prawdziwego obiegu, do instalacji wodnej. Jeżeli zużywamy przez 20 sekund wodę, to jeden z modułów tego lustra zapala się, sygnalizując nam, pewien upływ czasu i, i zużycia, zużycia wody. Tutaj kolejny obiekt, krzesło e, Wordbreaker e, Szymona Przybysza. E, fantastyczna, dowcipna realizacja, e, która jest dedykowana pracoholikom. W momencie, gdy za długo e, siedzimy przy biurku, e, mechanizm, bo to jest oczywiście prototyp, mechanizm budowany w krzesło z automatu zrzuca nas z siedziska i fizycznie daje znak do zaprzestania pracy. Praca Digital Reflection mojego autorstwa, która z, zmusza, e, ma poniekąd nas zmusić do, do kolejnej refleksji na temat e, świata cyfrowego. W tej kabinie mamy z jednej strony zwykłe lustro, w którym odbijamy się że tak powiem naturalnie, oraz pewnego rodzaju lustro cyfrowe, które jest monitorem. I aplikacja działa w ten sposób, że wykrywa twarz i w momencie wykrycia twarzy następuje pewnego rodzaju tutaj dekompozycja, czy, czy pewien taki cyfrowy tak zwany glitch, czyli pewne takie zakłócenia cyfrowe, które mają nas zmusić do, do, do refleksji na temat całego tego cyfrowego świata, w jakim obecnie mamy, mamy często styczność. Jest tutaj nawiązanie do, pewnych, do pewnego świata mediów społecznościowych, gdzie następuje 
no, często pewne przekłamanie prawda, rzeczywistości i być może wyobrażenie innego świata, które nie jest, nie jest do końca prawdziwe. Stąd, ten, stąd to pytanie, czy ten świat cyfrowy jest, jest prawdziwy, czy fałszywy. No i każdy z nas powinien się nad tym zastanowić indywidualnie. Przed nami jest sekcja projektów dedykowanych wnętrzom. Są to realizacje pokazujące, jak projektowanie interaktywnej grafiki w pomieszczeniach może wpłynąć na zmianę zachowań odbiorców konkretnych pomieszczeń. To projekt pani Martyny Kowalik, projekt koncepcyjny dedykowany holu głównemu w, w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Jest to instalacja, która em, porządkuje wiedzę o dźwięku konkretnych instrumentów używanych w orkiestrze. Dzięki interaktywnej aplikacji możemy sterować orkiestrą. Jest do tej instalacji stworzony specjalny otwór muzyczny, który za każdym razem wypada dobrze i jakby pozwala odkryć empirycznie tajniki właśnie kompozycji muzycznej i sobie jeszcze uporządkować wiedzę o brzmieniu konkretnych instrumentów. Kolejna instalacja, zbudowana przy wykorzystaniu farby przewodzącej prąd, dotyczy nauki tolerancji w, w, właśnie w szkole podstawowej. Mamy ścianę przedstawiających różnych bohaterów, celebrytów ze świadomości medialnej w Polsce. Dajmy na to tutaj właśnie Jurek Owsiak, Magda Gersler. I dotykając poszczególnych bohaterów, również za pomocą komunikatów dźwiękowych, dzieciaki mogą rozbudzić granice wyobraźni na temat wzajemnej tolerancji. I tutaj na przykład przy okazji Magdaleny Gessler. Jest znaną i cenioną restauratorką, nadwaga nie przeszkodziła jej w osiągnięciu sukcesu, kocha gotować, swoją pasją zaraża innych. Projekt ma przeciwdziałać zjawisku hejtu w szkole i wyśmiewania wzajemnego się dzieci ze względu na cechy charakterystyczne, które nie powinny przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu. Projekt z pani Agaty Gały, Weather on Sweater, jest to taki wieszak przyszłości. Jest to jeden z elementów większego tutaj projektu pani Agaty, no ale jako prototyp został zrealizowany tylko ten wieszak. Ideą tego projektu jest wskazanie poprzez pewien interfejs LEDowy prognozy pogody. Pogoda będzie, powiedzmy, będzie deszczowa, to wieszak będzie nam tutaj sygnalizował na jasno-niebieski kolor. Jeżeli będzie temperatura, powiedzmy, słoneczna, no to na odpowiedni, odpowiedni kolor. Kolejna, kolejna praca z wątku wodnego, że tak powiem, jest to praca pani Dali, która wyrenderowała cztery różne łazienki w różnych miastach świata. Projekt jest interaktywny. Za pomocą kodów QR Code możemy sobie sprawdzić, jak duże zużycie wody następuje w danym, w danym kraju. I tutaj dla przykładu jest łazienka w Szanghaju. Możemy dowiedzieć się, że taką ilość wody zużywają ludzie w Szanghaju przez 30 dni, podczas gdy w Ugandzie przez 168. Każda praca przedstawia no, podobną ideę. Częścią ekspozycji jest sala kinowa, w której prezentujemy dokumentację właśnie filmowo-fotograficzną projektów, które nie, zna, nie, nie znalazły miejsca na wystawie, a uzupełniają ofertę projektów z, z laboratorium interaktywności.